大家好，我是古月。很多朋友早上时间比较急，都是直接拿速冻饺子煮着吃。在煮速冻饺子的时候，有的人直接冷水下锅，还有的人开水下锅。到底怎样煮饺子才能不破皮、不露馅呢？今天我就为大家分享正确的煮法。煮出来的口感和现包的饺子一样，在煮饺子之前。很多朋友会先拿出来解冻，这样是不对的。提前解冻很容易粘在一起，口感也会很差。正确的做法是，先往锅里面加入多一点的清水，水要适量的多一点，这样煮的时候就不会红汤。先开大火将水烧开，煮速冻饺子，水的温度非常重要。如果把饺子冷水下锅的话，饺子会很长时间浮不起来，这样很容易粘锅。将水烧热后，加入一勺的食盐，再将水烧至微开，大概七十度左右。锅底冒出小气泡的时候，这个时候的温度就刚刚好。锅里面加入食盐，饺子煮的过程中，饺子皮会紧致，不容易破皮。如果水太开的话，也是不行的，那样饺子就特别容易把肚子煮破。所以煮速冻饺子的水温特别的重要，我们将水温控制在七十度左右就可以了。这个时候就可以将准备好的饺子下入锅中。刚倒进去的时候，我们要用铲子不停的翻动，这样可以使饺子不触碰锅底，而且饺子也受热均匀。这样就不容易粘锅。刚下入饺子的时候，我们要开大火，迅速的将水烧开，使饺子能够迅速的浮起来。这里要注意一下，煮饺子我们不能盖锅盖，盖上锅盖，饺子很容易粘连在一起。让饺子在四开微开的水温下煮个几分钟，让饺子里面的肉馅能够快速成熟。这样煮出来的速冻饺子，跟现包的饺子味道是一样的。在锅里的水完全煮沸腾后，我们再加入少量的凉水，让其降一下温。俗话说“三开饺子两开面”，水沸腾后再加入凉水降温。这样的好处是不让饺子煮破皮，从而露出里面的肉馅。我们要用铲子不停地翻动。使饺子完全的煮熟，浮在水面上。这个时候，我们可以将火关小，用小火继续煮两分钟，确保饺子里面的肉馅彻底的煮熟，也是防止温度过高，这样饺子就不会破皮。大概给它煮五分钟左右，饺子就彻底煮熟，口感就非常的好吃，和现包的一样。在煮饺子之前。我们可以加入少量的葱花和香菜，根据个人的口味，加入少量的即食紫菜，加入少许的虾皮，这样吃起来更鲜。加少量的生抽，适量的香油，这些我们可以提前将它准备好。在饺子下锅后，将水烧开，用热汤冲一下。冬天的时候喝起来就更暖和。饺子汤煮沸腾的时候，我们用勺子给它打出几勺，加入准备好馅料的小碗中，先用热水将它冲开，这样吃起来口味更好，而且营养也更加的丰富。将它搅拌均匀，将饺子煮至完全浮起来，彻底的将饺子煮熟之后，我们再将饺子捞起来。倒入准备好的原汤中。如果不喜欢吃带汤的饺子，我们也可以将饺子煮熟之后，用漏勺先捞起来，然后倒入准备好的凉白开中，先过一下凉水。过一下凉水，饺子就不会粘连在一起，而且饺子皮会更加的紧致，吃起来会口感更好。稍微给它过凉之后，再次用漏勺捞起来沥干水分，装入盘子里面
，接下来我们可以调个蘸料，加少许的生抽，少量的香醋。喜欢吃辣的朋友可以加点辣椒油。用勺子搅拌一下，用这个蘸料蘸着饺子吃，吃起来口感会更好。这样煮出来的速冻饺子，无论是蘸着蘸料吃，还是带汤喝，都非常的方便。用这个方法煮出来的速冻饺子，既不会粘锅，也不会破皮，吃起来和现做的饺子一样。喜欢的朋友可以收藏起来，按我的方法试一试。喜欢我的视频，记得关注、点赞，并且留言哇、哦！关注我可以看到更多的美食视频。好啦，今天的视频就分享到这里。我是古月，感谢您的收看，我们下期再见。